Bom galera, o sol já se pôs lá atrás, mas o céu ainda continua com uma iluminação muito bonita aqui da Blue Hour. Olha só essa tonalidade aqui no céu e olha só como está iluminando essas pedras aqui na minha frente. Bom pessoal, agora a gente já chegou aqui no lugar que a gente vai fazer a foto do pôr do sol. Não, não é exatamente aqui, mas a gente vai subir esse morro, lá em cima tem umas pedras que é um lugar bem legal, a gente esteve aqui outras vezes e agora a gente vai vir aqui para acampar que eu acho que vai ser bem bacana, só que tá ventando bastante, vamos ver se vai rolar esse camping aí se não vai ser um perrengue muito forte mas agora, vamos subir lá e fazer mais fotos bora lá aí galera, chegamos aqui essas pedras aqui é o lugar onde a gente vai acampar hoje Olha, subir aqui não é fácil não, mas olha que lugar bacana, muito legal né, a gente vai fazer umas fotos de pôr do sol e astrofotografia porque esse céu, pelo menos por enquanto, está totalmente azul, totalmente limpo. Agora a gente vai procurar algum lugar aqui para montar nossa barraca e bora acampar. Bom, terminamos de montar aqui a nossa barraca, né, que deixou aqui um lugar mais abrigado do vento e agora é hora de começar a explorar algumas composições, né? Já são 5 e 10, faltam uns 20 minutos aí para Golden Hour, para o início da Golden Hour, então a gente tem que correr aqui para achar algumas fotos, né? Acho que aqui mais para cima é interessante porque a gente tem mais pedras, né? Tem aqui mais na minha esquerda, tem umas pedras menores aqui na minha direita, são pedras que dá até para subir com um pouco de empenho aí, algumas são um pouco mais difíceis mas talvez subir alguma pedra pode ficar legal. Aqui também, mais abrigado, parece ter uma vista interessante, porque a gente consegue pegar o sol descendo aqui atrás dessas pedras, né? Então a gente consegue fazer uma foto antes de chegar realmente pôr do sol, então a gente aproveita melhor o tempo. E acho que aqui vai ficar legal, né? Tem umas flores aqui, ó. Tem umas flores bem bacanas aqui, ó. Amarelinhas. Tá meio caótico só aqui, mas talvez... A gente tem que achar uma, alguma composição aqui. Então é o seguinte, então, eu vou pegar minha câmera lá, pegar meu tripé, acho que eu vou tentar montar essa composição aqui. Vamos ver como vai ficar. Galera, então montei minha composição aqui e fotografias de flor em dia que está muito vento, que nem hoje, é sempre bastante complicado, né? Porque a gente tem que fazer uma exposição bem mais rápida aqui no primeiro plano para pegar essas flores, florezinhas aí bem sharp, bem nítidas, né? Mas eu vou começar agora fazendo primeiro uma foto do sol, que está começando a se esconder lá atrás da pedra, né? E está começando a formar aquela estrelinha que a gente tanto gosta, né? Fazendo aqui em, a, a foto em F22. E esse momento ele vai durar super pouco, né? Então eu vou já aproveitar e fazer a minha foto do sol primeiro. Aí depois eu vejo aqui as flores como que vai ficar, tá? Isso aqui é sempre uma luta contra o tempo, né? O sol vai baixando enquanto a gente está tentando achar a composição. Quando a gente acha a composição, o sol já não está mais, mais na posição. Então é bem complicado, tá? Mas eu achei... Cheguei numa cena aqui que eu acho que eu fiquei feliz com ela. Então o sol tá bem estreladinho lá, bem em cima da pedra. Logo, logo ele já vai começar a sumir aqui da minha cena. E aí assim que ele desaparecer, eu vou começar a fazer umas fotos um pouco mais rápidas aqui pro meu primeiro plano, né? Então eu vou baixar aqui a minha abertura aí para F4. E em F4 eu vou aumentar meu ISO para ISO 800. E aí eu consigo fazer uma foto aí em 1 barra 640 e tal. E aí com isso a gente consegue pegar essas plantinhas aqui bem nítidas, mesmo que esteja com esse vento, tá? Então acho que ficou bem bacana essa foto, vou montar ela no pós-processamento, vocês conferem aí em seguida. Galera, agora que a gente já tá aqui na Golden Hour, então o sol já vai se pôr logo logo lá atrás, e eu tô tentando achar aqui a minha composição de pôr do sol agora, né? E é a composição que eu vou ficar, ficar segurando aqui até o sol se pôr. É, e aqui a gente tem uma vista bem bonita aqui, pro, pro horizonte, né? Aquela típica cena da, da mantiqueira, né? Aquele mar de montanhas e tal, aquelas colinas verdes, fica bem bonito. É, e aí eu tô tentando compor alguma coisa no meu primeiro plano. E no meu, meu primeiro plano eu tô colocando essas pedras, tá? Deixei o meu tripé mais baixo para reduzir um pouco de uma área de gramado que tem aqui na minha frente, que não é tão interessante, né? Fica um espaço muito vazio na minha foto. Então conforme eu baixo aqui meu tripé, eu diminuo aqui essa área, né? E agora esperar o sol se pôr lá, esperar a luz acontecer. Eu tô colocando bem pouco do céu aqui na minha foto, porque esse céu não tem nenhuma nuvem, não tem nada interessante, tá um céu azul. Então eu tô valorizando mais aqui, principalmente o primeiro plano e o horizonte, tá? 
Então vou fazer algumas capturas aqui e vocês conferem que está logo mais. O sol já se pôs lá atrás, mas o céu ainda continua com uma iluminação muito bonita aqui da Blue Hour. Olha a iluminação desse céu aqui, que bonito que tá. Show de bola, né? E eu tô fazendo umas fotos agora dessas pedras aqui, ó. Que são as pedras mais bonitas aqui de cima. E tá com uma iluminação bem bonita, né? Bem da hora. E aqui embaixo é a nossa barraca. Então aqui que a gente vai dormir essa noite. E eu pretendo fazer algumas astrofotografias aqui. Então vamos ver se vai dar certo, se o tempo ajudar. Eu acho que vai, né? Porque tá totalmente azul o céu. Se não virar o tempo, eu vou fazer essas fotos aí mais tarde, tá? Por enquanto vocês conferem a foto dessas pedras aqui agora. E agora a gente vai voltar para a barraca lá para preparar nossa janta. Galera, agora a gente vai preparar aqui a nossa janta. Já tá quase pronto, na verdade, né? A gente fez um arroz agrego aqui, aqueles arroz prontos, né? Que só põe para ferver. Então tem umas comidas que são muito práticas aqui de camping. E estrogonofe. Tem coisa mais fácil de fazer do que estrogonofe. Só trazer os ingredientes, mas como isso aqui foi uma trilha tranquila que deu para subir com tudo, foi super de boa. Agora a gente vai comer uma comida quentinha aqui que já começou a esfriar bem. Sei não, essa fotografia hoje à noite não tá frio, tá frio. Mas essa fotografia é assim mesmo, né? Tem que passar frio mesmo. Vamos terminar de comer aqui. E logo em seguida fazer mais fotos. Ai que o dia vai render hoje ainda, vai render. Isso aí, vamos comer. Bom galera, a gente já está aqui na hora da nossa fotografia, né? Então a Via Láctea está bem em cima da nossa cabeça, ela está bem alta aqui no céu. E ela vai se pôr aqui para trás de mim, né? Atrás de umas pedras aqui. Que são aquelas mesmas pedras que a gente estava fotografando agora há pouco. Só que do outro lado da vista para pegar né? o núcleo da Via Láctea caindo lá para trás. E aí eu tentei compor essas três pedras aqui e para dar um ar mais interessante, uma luz mais interessante, eu coloquei um painelzinho de LED, né, numa cor amarelada, é, bem no meio do, do, das pedras lá, que estão bem aqui atrás de mim, acho que não está dando para ver aí, mas ele tá comendo, ela fa, faz uma iluminação assim de baixo para cima e fica bem bonito. Eu estou fazendo umas fotos em longa exposição para pegar também a Via Láctea cruzando na diagonal, caindo bem no meio das pedras, então acho que essa composição está ficando bem legal. Eu vou fazer outras fotos aqui durante a noite, mas eu não vou filmar todo o processo, porque acho que vai ser muita coisa. Mas eu vou deixar as fotos aí para vocês verem, tá? Então a gente se fala amanhã lá no Nascer do Sol. Até, boa noite! Bom dia, bom dia galera, essa aqui é a cara de sono de quem foi dormir super tarde ontem fotografando as estrelas e estamos já de pé aqui fotografando essa blue hour incrível aqui o céu já está todo colorido e lá no fundo a gente tem uma vista lá para a pedra de São Domingos então o sol vai demorar um pouco para nascer aqui porque ele tem que é, subir toda essa montanha 
antes de aparecer, mas acho que vai dar pra gente pegar umas cores bem bonitas aí do céu, tá? Então eu tô tentando montar alguns, algumas composições, eu já vou mostrar pra vocês aí. É galera, essa luz tá mudando super rápido, então aqueles tons que tinha aqui no horizonte a gente não tem mais, a gente tem um pouco de tom alaranjado ainda nessa faixa aqui, então a foto que eu tô fazendo é essa, né? Eu peguei de novo aqueles, aqueles totens que a gente tinha fotografado ontem, né? Só que agora eu tô pegando essa iluminação bem bonita aqui nessa grama, né? Que tá recebendo aqui algumas luzes está formando umas luzes e sombras bem interessantes, né? E aí eu estou fazendo o bracketing dessa foto. Então, primeiro uma foto expondo o primeiro plano, F11, ISO 100, 0.6 segundos de exposição. E agora eu vou fazer uma foto bem mais subexposta para pegar aqui os detalhes aqui desse céu colorido, tá? Então eu vou fazer a edição dessa foto que vocês conferem logo mais depois do pós-processamento. Bom galera, agora o sol já nasceu, né? dá pra ver as montanhas lá no fundo começarem a ser iluminadas pelos primeiros raios solares, então tá bem bonito, mas aqui eu já montei minha composição esperando o sol aparecer lá, então dá mais ou menos aqui uns 15 minutos ele deve aparecer aqui em cima da montanha, eu já tô pronto pra fazer essa foto, tá? Então eu vou esperar a luz acontecer e vocês conferem o resultado dessa foto aqui depois do processamento. café aqui, eu vou encerrando esse vídeo, nem lembrava mais que esse vídeo era sobre um, um review sobre esse tripé, mas nesse canal é assim mesmo, né? a gente faz review, mas é sempre com fotografia aqui na prática, e espero que vocês tenham gostado das fotos, esse tripé aqui, cara, eu achei ele sensacional, é muito bom mesmo, e eu não estou sendo patrocinado pela KNF para falar isso, tá? eu estou falando porque eu usei mesmo durante o dia inteiro, ontem, durante a noite, fiz timelapse e tudo, esse tripé foi realmente muito estável e principalmente a portabilidade dele que eu gostei bastante. Então esse vídeo vai ficando por aqui e a gente se fala na terça-feira que vem. Até lá pessoal!